Okay. I'm going to quickly introduce myself. Um, my name is Tamira Fuentes. I am a tutor with Mastery Tutoring. So if you all are interested in practicing Spanish or any of that jazz, you can come work with me at Mastery Tutoring. But if you just need homework help or any of that, you can also come down to Mastery Tutoring. Um, I think via chat, I sent out a link for a survey. We want to know more. Um, as of the past two weeks, I've been doing books in English and in Spanish. Um, so I first read them in English and then I read them in Spanish. Um, we got to see if you all are liking that or not. If you have any suggestions for the book, for a book for me to read, that could also be filled in on the, on the survey. So I think I've already sent that via the chat link, but if not, I'll send it out again at the end of the session. Um, entonces, today, we're going to read a book by Laura La Cámara, and it's illustrated by Yuri Mola Morales, and the book is called Floating a Mama's Song, Flotando la Canción de Mamá. Entonces, este libro fue escrito por Laura La Cámara y ilustrado por Yuri, Yuri Morales. Entonces, vamos a empezar a leer este libro. My mama loves to sing. Her singing was always a happy part of everyday life. But everything changed the day after my seventh birthday. A mamá le encanta cantar. Su canto siempre ha sido una pasión de alegría cotidiana en nuestra vida. Pero todo cambió el día después que cumplí siete años. When I got home from school that day, when I got home from school that day, the delicious smell of fried plantains and black beans hung in the air. Mama was singing a song from Carmen, her favorite opera. When I ran into the kitchen, I froze. Mama was floating in the air. Outside, our dog Tito was floating above the ground too. Ese día, cuando llegué de la escuela, Noté el delicioso aroma de plátano frito y frijoles negros. Mamá estaba cantando una aria, una aria de Carmen, su ópera favorita. Cuando entré a la cocina, quedé fría. Mamá estaba flotando en el aire. Afuera nuestro perro Tito también estaba flotando. Mamá stopped singing and landed with a thumb. Boom! Tito fell. Mama, you and Tito were flying, I squealed. It's been happening all day, Anita. Every time I sing, singing makes me so happy. I guess Tito likes it too. We laughed as she hugged me. I wonder if Grandma knew about the amazing thing that happens when Mama sings. Orlando, my little brother. Mama paró de cantar y se cayó al piso. Boom! Se cayó Tito. Mamá, Tito y tú estaban volando, grité. Pasa cada vez que canto, Anita. Cantar me hace muy feliz. Parece que a Tito le gusta también. Mamá me abrazó y nos reímos. Entonces pensé, ¿sabrá mi abuelita las maravillas que pasan cuando mamá canta? Y cae tarde mi, mi hermanito Orlando. The next day, when Grandma came over for lunch, Mama was singing. Suddenly, I was halfway to the ceiling, feeling a giggle in my belly as Mama's voice rose like a golden staircase. Mama held Orlando's hand as their feet swayed above the floor. Al día siguiente, cuando Abuelita vino a almorzar, Mama, mama estaba cantando. De repente, sen, de repente sentí una risa retozona me elevé casi hasta el techo mientras la voz de mamá subía como una escalera de oro. Mamá sujetaba la mano de Orlando mientras los dos mecían los pies en el aire. Isabel, yelled grandma, what's going on? Every time I sing, whoever hears my singing floats, mamá explained. This is not right, Isabel. 
You must stop singing, she declared. You and the children could get hurt. And what would the neighbors say? Isabel, gritó abuelita. ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez que canto, todos los que me oyen cantar, cantar flotan, explicó mamá. Esto no está bien, Isabel. Debes de dejar de cantar, dijo abuelita. Tú y los niños se pueden lastimar. ¿Y qué tiran los vecinos? Two days later, three noisy neighbors knocked at our door. I couldn't find my pig this morning. Then I saw him floating in front of your kitchen window, shouted Miss Jimenez. My goat too, cried Miss Hernandez. I saw her fly in your yard. I heard my cow moving from next door, whined Miss Gon Mrs. Gonzalez, and there she was, up in the air. Grandma turned to Mama. Isabel, you must promise never to sing again. I don't want to hurt anyone, Mama Spook said. I promise. A los dos días, tres vecinas entrometidas tocaron la puerta. No podía encontrar a mi cochino este mañana. Entonces lo vi flotando enfrente de tu ventana, gritó la señora Jiménez. Mi chivo también, dijo la señora Hernández. Lo vi volando en tu patio. Oí a mi, a mi vaca mugir en tu jardín, se quejó la señora González. Ahí estaba, en el aire. Abuelita miró a mamá. Isabel, tienes que prometerme que nunca más, a volver, que nunca más volverás a cantar. No quiero hacerle daño a nadie, dijo mamá. Lo prometo. And that was that. But though with each day that passed, mama grew sadder and sadder. Orlando and I tried to cheer her up, but nothing seemed to work. Then the neighbors, who had complained, came by to visit. Y así fue. Pero cada día que pasaba, mamá se ponía más y más triste. Orlando y yo tratábamos de animarla, pero na nada le hacía afecto. Entonces las vecinas que se habían quejado vinieron a vernos, a visitarnos. My cow isn't giving milk. Mi vaca no está dando leche. My pig isn't eating. Mi cochino no está comiendo. My goat isn't sleeping. Mi chivo no está durmiendo. I'm sorry about your animals. But I promise I wouldn't sing, said Mama. And the three ladies went home. Siento que le pasa a sus, siento lo que le pasa a los, a sus animales. Pero prometí que nunca volviera a cantar, dijo Mama. Y a las diez, a la, y a las tres señoras regresaron a su casa. Everyone was miserable. Mama wouldn't laugh or even smile anymore. Can you help her? I asked the healer who lived down the street. I will throw these coconut shells and see what they tell us, said the healer. She peered at the way the shells had fallen. There's nothing I can do. Your mama's spirit is sick. Todos estábamos afligidos. Mamá ya no se ría, ni siquiera sonreía. ¿Puede ayudarla? Le pregunté a la curandera que vivía cerca de la casa. Voy a tirar las cáscaras de coco, a ver qué nos dicen, dijo la curandera. Ella se fijó en la forma en que las cáscaras cayeron. No puedo hacer nada. Tu mamá tiene el espíritu enfermo. There must be a way to make mama smile again, I thought. There's just then something caught my eye. What's in that pretty box, grandma? Old family photos, she said. Maybe you can find a picture of your mama when she was a little girl. I opened the dusty box. It smelled sweet like sugar cane. Closing my eyes, I pulled out a photograph. It's perfect. I thanked her as I ran out the door. Debe de haber algo que haga sonreír a mamá otra vez, pensé. En ese momento, algo me llamó la atención. ¿Qué hay en esa caja tan linda, abuelita? Fotos vieja de la familia, dijo ella. Tal vez puedas encontrar una foto de tu mamá de cuando era niña. Abrí la caja, cubierta en, pol en polvo. Olía dulce como la caña de azúcar. Cerrando los ojos, saqué una foto. ¡Está perfecta! Le di las gracias a ella y me fui corriendo.
Mama, I shouted, I have a surprise for you. I handed her the photo. Mama's eyes opened wide. I remember when this picture was taken. The mangles were ripe and music was in the air. You know, Anita, when I was your age, your grandma used to sing too. I can almost hear her voice now. I miss those happy times. I turned and saw grandma. Mamá grite, tengo una sorpresa para ti. Le enseñé la foto. Mamá abrió sus ojos sorprendida. Recuerdo cuando nos tomaron esta foto. Los mangos estaban maduros y se oía música por todos lados. Anita, ¿sabes que tu abuelita también cantaba cuando yo era una niña como tú? Me parece oír su voz todavía. ¿Cómo de extraño estos tiempos felices? Di la vuelta y vi a mi abuelita. Look at this picture, I said. What happened that day? Mira esta foto, le dije. ¿Qué pasó ese día? How could I forget, Grandma said. The cow got stuck up high in the mango tree. I was afraid the neighbors would find out it was my fault. So I never sang again. My heart is as bitter as a bitter grapefruit, Grandma turned to my mom. All the women in our family sing. And each is granted the gift of floating when her firstborn daughter turns seven. I was foolish, Isabel. I don't want you and Anita to be like me. ¿Cómo me podría olvidar? Dijo abuelita. La vaca se atascó en lo alto del árbol de mango. Tenía temor que los vecinos se, enter se enterarán que había sido mi culpa. Por eso jamás volví a cantar. Mi corazón es una toronja agria. Abuelita se viró hacia mamá. Todas las mujeres en nuestra familia cantan y a cada una se le concede el, regala, el regalo de flotar cuando su, prom, su promigénita cumple, cumple siete años. He sido tonta, Isabel. Yo no quiero que Anita y tú sean como yo. I wanted grandma to be happy again. I began to sing. My silly tune made grandma smile. Grandma started humming, and then in a rusty voice, she started to sing. Her voice became sweeter as we both rose from the ground. Yo quería que mi abuelita se sintiera feliz otra vez. Empecé a cantar. Mi canción divertida hizo sonreír a mi abuelita. Ella empezó a tararear y luego con su voz ronca empezó a cantar. Su voz se hizo más dulce mientras flotábamos en el aire. Mama laughed and laughed. Her voice tumbled out like a waterfall until it became the most beautiful song. And with that, Mama sang a high note and rose up until she and Grandma touched the top of the mango tree. <laughs> They laughed out loud. Mamá empezó a reírse. Su voz se desbordó como una cascada, convirtiéndose en una hermosa canción. Con eso, mamá cantó una nota muy alta y se elevó hasta que ella y abuelita tocaron la copa del árbol de mango y se rieron a carcajadas. Now mamá sings every day. Our family is happiest when Mama sings, and we all float on Mama's song. Ahora Mama, ahora Mama canta todos los días. Nuestra familia se siente más feliz cuando, mam, cuando Mama canta y todos flotamos en la canción de Mama. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. So, in the story, Floating on Mama's Song, we see how Anita, her mother Isabel, her brother Orlando, and her abuelita, her grandmother, um, and her grandmother all have this special gift of floating, right? And it's all given to them once the firstborn daughter turns seven. But it's a way for them to come close together, you know, share that connection of being able to sing and be happy. It's a great little book. So I hope you enjoyed this book. Um, as I mentioned before, 
this is the survey link. So we want to hear from you. We want to know if what I'm doing, you know, is good. Um, having the PowerPoint presentation so you can see the book a little better, so you can see the words and everything. Um, or if I should change my format completely. Let us know. If there's any books you want me to read or you want to hear, let us know as well. So I'll send out the survey link again via the chat um, toolbox before I end this session for today. But I do hope you have a great Wednesday. I hope to see you again next week. So bye.